Riêng bài này nếu mà không hát to thì không phải là fan rồi à Nào, tay đâu hết rồi, come on Hãy vỗ tay theo đi ạ à. Mọi người phía trên đâu hết rồi Giơ tay cao lên Đây, đây, đây
người yêu là em biết khi mình như đã cho người xuống đi yêu thì chưa mất sao nhưng mà không về về người ấy tình là gì đây mong chờ nơi ấy để khiến em quay cuồng you wanna dance you wanna hold me love me and so you love me love me sing my name you can do can sing my name boy can sing my name boy you say my name Chỉ em biết một điều vì mình cần nhau ngay phút ấy. Để anh mất thay lời và mình cần nhau biết mấy. bà liếc cái gì bà hà bà liếc cái gì ai dạ anh nghĩa chị linh với lại cả anh thuận thấy như thế nào về uh, tiết mục này nhưng đối với cá nhân em cảm thấy đây là một tiết mục hết sức là thú vị bởi vì đây là một tiết mục mang hình ảnh ẩn dụ rất cao đó chính là 
trước khi ăn Tết và sau khi ăn Tết <cười> Xin lỗi Cho Hà nói Hà được quên nói mà Nhiều người hỏi Dạo gần đây Hà lên cân Nhưng Hà trả lời không Xin lỗi mọi người thông cảm cho Hà Hà mới sinh xong <cười> Hà nghĩ là Hà sẽ không ăn nhiều bánh trưng Để có một Hà như thế này Thực sự Ở thời điểm hiện tại Hà đang trầm cảm sau sinh Không Hà không bị trầm cảm Hà đang rất vui Hà nghĩ là chuyện này Không Hà không nghĩ nữa Hà sẽ không bao giờ nghĩ nữa Cái chuyện mà Hà bị trầm cảm như vậy Có thể giải quyết được Nếu đêm nay Hà được 12 điểm Còn Hà Hà có mong muốn được con số 12 giống Hà như lúc mà. nào cũng mong muốn được con số 12 Và rất mong hãy cho hai Hà 12 à. Một người đã từng làm việc với chị Hà rất là lâu rồi Và cũng là một người bạn ngoài đời của chị Hà nữa Thì chắc là sẽ có rất là nhiều những nỗi niềm, những tâm sự Khi thấy hai phiên bản Hồ Ngọc Hà rất là khác biệt Bé bé Hồ Ngọc Hà trầm cảm sau sinh ơi Là giám khảo có làm gì em sao em liếc dữ vậy? Không cái nét của Hà là lơ đễnh à, Lúc nào cũng mơ màng anh, anh làm với Hà mười mấy năm rồi Lúc nào anh cũng happy khi mà gặp Hà hay làm việc hiểu không? Mà lần đầu tiên trong đời luôn Mặc dù là anh không có xinh nhưng mà anh cũng bị trầm cảm <cười> Ban đầu thì anh nhìn Liên Liên là một cái phiên bản khác của Hà Thì cũng rất là dễ thương cái kiểu nhỏ nhỏ bé xinh xinh Ok anh cũng thích thích Xong tới cái bạn kia thì bắt đầu ngồi Không biết cái bạn này làm cái gì ta là cái phiên bản này giờ làm sao với Hà giờ Thì bạn rất là thông minh khi mà bây giờ mình không thể nào Có một cái body như Hà được đúng không Bây giờ mình hát cũng không được Thì giờ mình lầy nó luôn Hài hước hóa cái tiếng một mình lên làm cho nó over lên Bây giờ nhảy không được thì giờ mình liếc mình lờ mình làm Nhưng mà cái cách của bạn làm rất là duyên Và cái quan trọng là tất cả mọi người khi mà xem cái tiếng một nữ của em đều rất là thích Nhờ có những cái phần cuối cùng như thế này thú vị làm cho anh cảm thấy là à, cái ngày hôm nay rất là vui Anh không chỉ là đi làm mà anh cảm giác như là anh được tới đây anh chơi Được xem mọi người trình diễn và mọi người hóa thân thành những cái nhân vật nổi tiếng rất là vui Nói chung mình cảm ơn tiếng một của hai bạn à, Cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận ạ à. Bây giờ cho em xin phép mời giám khảo Mỹ Linh Chị đừng có chê nha chị nó liếc mình đó Không không có, không chê mà rất thích Tôi nói thật đây là một tiết mục cực kỳ là đáng Gi yêu Giải trí á chị tính giải trí rất cao Và rất là đồng thuận với cả thuận thì là coi như là diễn cái vai Hồ Ngọc Hà cái là làm sao mà có thể giống được yeah. Nên là cô làm quá lên luôn Liếc rồi lườm nhưng mà rất là đáng yêu Và nhá hát giọng của Hồ Ngọc Hà cái đoạn đầu lại rất giống cơ Và Long Chun là người rất là thông minh Tức là nghiên cứu nhân vật và chỉ nhặt ra một vài cái chi tiết đắt giá nhất của cái nhân vật ấy Và khắc họa ra và bao yeah. giờ cũng làm quá nó lên Chỉ cần vài nét thôi nhưng mà trông rất là giống yeah. Phải nói là tôi rất thích tiết mục của Long Chun Thế còn cái tiết mục của Linh Ly ấy Không hiểu sao Linh Ly hơi lo lắng hay nào Hay cảm giác như Linh Ly hơi ngập ngừng Cái chỗ bắt đầu vào nhịp ấy Vì cái bài hát đấy chị cũng hơi kiểu mệt mệt đấy Xong rồi hát em phải thở hồn hển cho nó giống thế, À thế hả? À? <cười> Tại vì nhá, nếu mà so xoằng phẳng ra về hát Thì Linh Ly hát là tốt hơn Đúng Nhưng mà người ta lại vẫn cứ cảm thấy Cái phần của Long Chun thì tự tin hóa thân hơn Mới lại cái make up cũng vậy nhá Hơi đậm quá so với chị Hà Ở đây này, chị ảnh thế này Chị Hà cười rất là tươi Mà đây thấy cái sự lo lắng của Linh Ly Nên là chị mong rằng là vòng sau thì là Linh Ly sẽ thoải mái hơn Nhưng mà cái đoạn ra đây này Hai người ngồi hai bên Trời ơi, anh kia anh sắp đè người... Em sợ bị kẹp cổ đấy chị Đó, trời ơi, nguy hiểm quá Nhưng mà đấy cũng là một cái phần rất là đáng yêu Và hay nhất là phần đối đáp Đó, Đấy mới là gọi là phần battle đúng dạ, không? Đúng rồi. Coi như mỗi là câu, trả mỗi treo một mỗi người một câu Rất là giải trí và tôi nghĩ là nếu mà Hồ Ngọc Hà mà xem lại chắc cũng không phiền lòng khi đấy mọi người hơi làm lố mình lên một chút Thực ra là chỉ là yêu quá thôi yeah. Thế vì yêu quá thì mình sẽ tìm ra những nét rất là đáng yêu của cái người thần tượng Thì cũng qua chương trình muốn gửi lời chúc đến Hồ Ngọc Hà cho hạnh phúc của bạn ấy Và mong rằng là đây cũng là món quà cho mẹ con nhà Hồ Ngọc Hà Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ à. Rồi bây giờ tới anh Đại Nghĩa nè, anh Đại Nghĩa là bắt đầu là thánh soi nè Không có đâu, yeah. anh thích tiếp mục này lắm luôn, không không có soi gì nhiều không đâu Không có soi gì Đầu tiên là Linh Ly nè, Linh Ly là mở màn cho cái phần hóa thân thành Hồ Ngọc Hòa Thì à, em 
chọn cái bộ trang phục này và em cũng đã cố tình thay đổi một tí xíu những cái dòng chữ trên áo của Hà để cho nó phù hợp với chương trình của chúng ta và em để cái tên của em vô dồn mà thấy linh ly để người ta nhớ về mình nhiều hơn đó là một cái sự khôn khéo và thông minh khi mình có cái sự biến hóa một tí còn về phần nhảy em nhảy cũng tốt chứ không phải là không nhưng có lẽ là do mình không có phải là một ca sĩ quen với cái dòng nhạc dance cho nên là trong một tuần lễ để tập được một cái bài nhảy nhiều động tác như vậy nó không đơn giản đó là cái điều mà anh dễ dàng hiểu và thông cảm cho em còn về phần hát thì ban đầu khi em ra em giao lưu với khán giả đó thì anh lại nghe ra rất giống giọng hồ ngọc hà nhưng mà đến khi một lát mình hát á thì dường như mình lại quên mất mình lại gần như trở lại cái giọng của liên liên chỗ nào mình sực nhớ thì mình quay trở lại với cái giọng của hà hồ chúng ta cũng biết hồ ngọc hà là một ca sĩ cái chất giọng là khàn là trầm nhưng mà rất gì dày đầy nội lực và tình cảm nó rất là phù hợp với những cái dòng nhạc ballad trữ tình nhưng ngược lại với những ca ca khúc nhảy nhiều hà cũng xử lý biến chuyện nó cực kỳ linh hoạt để cho mọi người vẫn nghe ra được giọng hát và cái lời bài hát không bị mất hơi không bị hụt chữ còn vừa rồi thì linh có bị hụt hơi có bị mất chữ nghe không rõ lời cho lắm còn với cái phần của long về giọng hát thì Long không hát bằng Nhưng mà em biết cách để lấy cái khác bù đắp vào Cái phần khiếm khuyết của giọng hát của mình Đó là về cái phần diễn xuất Cái sự duyên dáng nó vốn có trong con người của em Cũng như em biết tô đậm những cái nét đặc trưng của Hồ Ngọc Hà Để mình hài hước hóa nó lên Mà vẫn nhìn ra được là Hồ Ngọc Hà Và nói cho em biết nha Khi mà em làm hình ảnh Maleficent á, Khi mà tóc em búi hết ra phía sau như thế này Với Hồ Ngọc Hà đó là một gương mặt sắc lạnh Gần như là giống với hình ảnh của Angelina Jolie luôn Còn với em nhìn rất giống đàn ông nha <cười> mặc dù đã đồ cố cho cái cái, cái khối cái ngành, nó nặng đúng không nhưng cái khối nó không bật lại được cái mỡ nhưng mà bù là bạn ấy có duyên những ờ, cái liên những nha. cái hay những cái này cái Thật kia nhưng nha đừng nghĩ rằng bạn ấy chỉ có biết diễn xuất bạn ấy biết nhảy rõ ràng rằng trong Ngày cái bài nhảy của bạn ấy nhảy rất đó. nhiều nha nhảy chắc nhịp lắm nhìn chung đây là một tiết mục cực kỳ giải trí luôn anh rất thích tiết mục này cảm ơn hai em rất là nhiều xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hai tiêm rồi hai tiêm rồi anh nghĩ qua vậy a vừa qua mà vừa tiêm luôn đỉnh dữ thôi một tràng vỗ tay dành cho hai nữ ca sĩ hồ ngọc hà của chúng ta đó chính là long chun và linh ly